willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur beim Marktführer MMOGA. Und damit ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team. Und ich habe es Ende des letzten Videos schon angekündigt. Ich möchte euch zum hoffentlich entscheidenden Match heute natürlich mitnehmen. Habe ich nochmal fürs Premier League Team entschieden, auch wenn das Bundesliga Team fit wäre. Ähm, ja, weiß ich nicht. Baue ich auf Costa und Co. Zwei Spiele verbleiben. Einen Sieg brauche ich, um die Liga 3 zu halten. Ähm, genau, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Hier sehe ich gerade noch meinen Popschutz ein wenig verrutscht. Dann packen wir ihn noch gleich wieder hoch. Und schauen wir mal, mit wem wir es zu tun bekommen. Hier Premier League Team im 85er Rating. Viele High Rated Spieler. Klar, wenn ich jetzt einen Ramirez noch raushauen, würde ich vielleicht sogar noch auf einen 86er Rating kommen. Aber mit dem Ackerer bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Im letzten Match ja auch das wichtige 1-0 gemacht. Und jetzt schauen wir mal. Wen wir als kommenden Gegner zugelost bekommen, mit wem wir es zu tun haben oder auch nicht. Das hier ruft auch fast schon wieder. Da haben wir ihn. Oh nein. So, das schaut besser aus. Und 2011 gegründet. Auch wieder letzter Gegner hat hier ein 4-3-3. 83 Reiting NLW69. Italienischer Trainer. Oh, Ibavo, Cordado, Schürle, Groß, Rodriguez, Gustavo. Casillas im Tor, Naldo, Maicon, zweiten Innenverteidiger kenne ich nicht, auch wenn er Grading hat und Arcrolito Poleta äh, von Chelsea. Ähm, ihr wisst, ein nahezu unaussprechlicher Name. Wird wieder auf Ballbesitz gespielt und auch hier, unentschieden bringt nichts, muss ein Sieg her. Frühes 1-0 wäre wichtig. Mal schauen, ob wir das umsetzen können. Rasen leicht nass, also lange Bälle werden dann nochmal schnell. Und klar, auch er hier hat mega Pace am Start im Sturm, gerade mit Ibabo. Eigentlich gar nicht mehr so inne. Jetzt, nachdem alle ihre guten Teams wieder gebaut haben. Aber gut, wenn man Serie A-Team hat, dann kann man das vielleicht noch irgendwie... Alter, was gibt's jetzt? Achso. Oh, vielleicht gelb oder rot für Ibabo? Nein, gelb. Immerhin, immerhin. Victor. So. Und den ziehen wir mal raus auf den Flügel. Oder in die Richtung. Und Sanchez bekommt ihn auch. Sehr schön. So, und jetzt nehme ich hier nochmal einen guten Ramirez mit. Und Hazar über den Flügel. Aber der ging leider ins Aus. Der ging leider ins Aus. Im letzten Spiel stand es jetzt schon 2-0. Oh, und den geblockt. Und das drücken wir noch hier ein bisschen. Jo, und den muss man gleich mal rausklären. Und knallt ihn ins Aus. Und somit heißt es wieder Ballbesitz. Mit Walker über den Flügel und wir schicken die Maria und stecken. Ah, komm jetzt, Sanchez. Hässliches Tor. Aber gut, es müssen auch hässliche Tore geschossen werden. Hier war ich sogar froh, dass ich auf L1 noch drauf war. Dadurch gab es einen kleinen Lob, ähm, der glaube ich so dann über den grätschenden Verteidiger drüber ist. Sonst hätte er ihn wahrscheinlich geblockt. Jo, der Lob war wichtig. Halb gewollt, halb ungewollt, aber er war wichtig, sonst wäre er wohl nicht reingegangen. Und zur 10. Minute, das 1-0. Das nehmen wir doch mit. Und hier Cordado stibitzt Hazard den Ball weg. Und die Maria stibitzt ihm den Ball weg. Und Costa, wie im letzten Spiel, möchte schon wieder geschickt werden. Dann erfüllen wir ihm doch den Wunsch. Oh, Diego. Ein Haken rechts, links und rein. Mit dem Außenriss in den Knick. Casillas. Ja, er unterrichtet wieder seine Schüler. Yeah, ja, Touré und Ramirez. Und wie sie alle heißen, Sanchez und die Maria kommen gleich zum Lernen. Hier schön geblockt, hier ein kleiner Haken, einmal rechts, einmal links und mit dem Außenriss reingeschoben. Schönes Ding von Costa. Und das 2-0. Kurz nach dem 1-0 und genau so ist es doch richtig. Und das wären die entscheidenden drei Punkte zum Ligaerhalt. Vom Aufstieg ganz klar weit entfernt, aber gut. Jeder hat mal eine Durststrecke, siehe Dortmund. Oh, wow, wow. Und das war Schüle. Aber Gott sei Dank zu umplatziert. Courtois zwar blöd nach vorne droppen lassen, aber ist nicht mehr passiert. Und hier haben wir Hazard am Start. Eden wird hier gezogen und gezogen. Und dann kommt die Grätsche von Maikon. Und die war rustikal. Und das sind die typischen Ibabo-Bälle. Aber die Maria arbeitet hier schön nach hinten mit und läuft Ibabo ab. Das sehen wir doch gerne. Wenn man so ein Biest aus dem Spiel genommen bekommt. Und jetzt schön warten, bis sie alle nachziehen. Und Touré, probieren wir mal den Schlenzer. 
Oh, schade. Sehen so oft gefährlicher aus, als sie eigentlich sind. Aber der war, glaube ich, gar nicht ganz so schlecht. Und so ein 3-0 jetzt noch? Ja, warum nicht? Warum nicht? Wenn er einen Anschlusstreffer macht, sieht es schon wieder gleich knapp aus. So ein 2-1, deswegen baue ich jetzt hier ähnlich wie Match, letzten Match auch nicht auf die Defensive. Sondern es wird weiter nach vorne gespielt. Und ganz klar das 3-0 angestrebt. Und hier ein schlechter Ball von Sanchez. Wo hoffentlich nicht mehr passiert. Und das war wohl abseits. Ja. Und den probieren wir wieder auf Sanchez. Und auch der kommt wieder an. Sehr schön. Und vom Achel. Im letzten Spiel nicht so viel gesehen. Mal schauen, ob sich das heute ändert. Oh, schade. Touré war, war bereit für den Kopfball. Und jetzt gibt es hier einen bösen Konter. Mit besagtem Ibabo. Aber Klischee ist auch noch am Start. Gegen Kurado. Und fast ins Aus. Eieiei, da macht er mich nass. Da macht er mich nass. Da macht er mich nass. Mama mia. Das war eklig anzuschauen. Das tut richtig weh. Wie er hier durch alle durchgetanzt ist mit Kurado jetzt. Ich weiß nicht, ob stand jetzt der Chelsea-Transfer schon ganz sicher ist. Aber da hat er mich richtig fett nass gemacht. Scheiß die Wand an. Und 2-1. Jetzt haben wir deswegen, was eben wieder alles heiß macht. Unentschieden, wie schon anfangs erwähnt, bringt mir gar nichts. Da muss ein Sieg her. Ich hätte zwar noch ein Match in petto, aber gut, wenn man 2-0 führt, denke ich, möchte man das Ding auch nach Hause fahren. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, das war nicht mal absolut. Das war ein Rückpass von Groß. Das wäre nicht mal abseits gewesen. Mama mia. Komm, Ramirez. Arbeite. Arbeite, mein Freund. Und der war ganz wichtig. Gegen Cordado wieder. Oh, wenn der eine passt gerade nicht so weit nach hinten, ja, dann... Und das war kein Abseits, aber der Pass war nicht gut genug. Und langer Ball auf Schüle. Und Abseits. Das wäre eine ganz heiße Situation gewesen. Und der war auch wieder richtig scheiße, der Ball. Schüle in den Fuß. Und das war auch rustikal hier. Und da kommen wir die langen... Die Bälle. Aber jetzt haben wir Codado besser im Griff. So, und jetzt den Ball wieder schön laufen lassen. Wow. Oh, wow, wow. Und jetzt mache ich schnell. Jetzt habe ich Jaya Torea als Schützen. Und ich muss mich beeilen, bevor er wieder... Es gibt Gelb wahrscheinlich. Oh, Rot für Naldo. Uh, das ist natürlich für mich von Vorteil. Und jetzt einen schnellen Freistoß. Vielleicht bestrafe ich ihn noch mit 3-1 vor der Halbzeit. Das wäre natürlich das Nonplus Ultra. So, das muss ich hier schnell machen, bevor er auf die Linie gelaufen kommt. Aber er kommt schon auf die Linie gelaufen. Dann mache ich vielleicht die Option mit ähm, rüberlegen. Ja, das machen wir. Oh, zu zentral. Schade. Aber er hat die Linie schon wieder so gut zugestellt gehabt. Da hätte der Freistoß... Selbst aus dem Knick wahrscheinlich wäre er rausgefischt worden. Und das sollte ein Ball gewesen sein, ja. In 5 Minuten Nachspielzeit, da könnte noch was gehen. Gerade wenn er jetzt die Abwehr noch nicht angepasst hat. Und hier noch eine Lücke hat. Ah, Ticken zu lang für die Maria, schade. Und hier haben wir Ibabo. Hatte ja auch früh eine gelbe Karte bekommen. Costa mit dem Fehlpass. Der war unnötig. Jetzt komm, ich will noch ein Tor vor der Halbzeit. Sanchez, komm. Ja, richtig schön. Das nenne ich effektives Kurzpassspiel. Ich weiß nicht, ob es One-Touch war. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber Rot und 3-1. Vieles richtig gemacht. Jetzt nochmal vor der Halbzeit. Hier One-Touch, One-Touch. Jetzt kein One-Touch mehr. Aber schön gemacht. Richtig schön rüber kombiniert. Jetzt weiß ich nicht. Wird jetzt gewechselt? Gibt es einen Quit? Nein, er wollte nur mal kurz rein. Und Halbzeit. 3-1. Das schaut nicht schlecht aus. Klar, man soll sich eigentlich nicht auf einer, an einer roten Karte aufgeilen. Aber gut. Er ist rustikal eingestiegen. 
Schiri hat es mit Rot bewertet. Und momentan, ich will es ja nicht beschreien, wäre die Liga gehalten. Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, das bleibt so. Mit einem Mann weniger noch. Also ja, ich darf mich jetzt nicht verstecken, nicht hinten rein. Den Fehler habe ich oft gemacht, dass man dann auf Defensiv steht, nur noch auf Konter. Und genau dann kriegt der Gegner nochmal eine zweite, dritte, vierte Luft und rennt nochmal so richtig drauf los. Deswegen lieber schön ähm, jetzt weiterspielen, auch nach vorne kombinieren. Jetzt gibt es hier schon die einen oder anderen Wechsel. Ich weiß nicht, ob er auf eine Dreierverteidigung umstellt oder was er macht. Aber irgendwas scheint er auf alle Fälle anzupassen. Deswegen war mir das 3-1 vor der Halbzeit auch noch wichtig. Okay, kein Wechsel. Dann hat er wohl... Ah doch, ich schaue gerade auf dem Radar. Dreierverteidigung hat er jetzt am Start. Möchte also... Ja klar, er muss ja mit einem 3-1 weiter auf Offensive spielen. Und wir haben hier Costa jetzt. Gegen eine Dreierverteidigung. Wobei ich neulich auch gegen einen mit einer Dreierverteidigung gespielt habe. Der hat das richtig gut gemacht. Da hatte ich, dachte ich, ja, yeah, easy. Ähm, gibt hier schöne Chancen. Aber der hat wirklich richtig gut verteidigt. Und ich werde hier wieder nass gemacht. Und wie ich nass gemacht werde. Aber wieder die Maria nach hinten. Sehr, sehr schön. Fällt bei mir zwar nicht so nach vorne auf, aber er arbeitet gut nach hinten mit. Und jetzt haben wir hier Hazard. Alter. War doch kein Foul. Dann scheint es den nächsten Wechsel schon wieder zu geben. Also da merkt ihr vielleicht doch, dass die Dreierverteidigung mit einem Hazard und Sanchez auf den Flügeln ein bisschen riskant ist. Er zieht vielleicht jetzt seine zwei Mittelfeldspieler. Also es gibt ja auch das 3-5... Ach, 3-5-3. Genau, nee, 3, 5, 2, 7, nee, 3, 5, 3, doch, so rum. Ähm, dass dann die äußeren Flügel fast so als verkappte Außenverteidiger sind, also auch wie es Menu in der Hinrunde recht häufig gespielt hat mit Van Gaal, wo dann Young und Valencia, die ja eigentlich ja, eher Flügelspieler sind, hier so als sehr, sehr offensive Außenverteidiger spielen durften. Vielleicht stellt das auch in so eine Richtung um. Ähm, gleich mal schauen. Aber scheint hier einiges rumzumachen. Ah, okay, jetzt gibt es einen Wechsel. Schauen wir mal. Felipe Luis für James Rodriguez. Yo, das ist ein rechter Verteidiger. Oh Mann, es gibt jetzt hier eine mega Wechselorgie, was er hier am Start hat. Kann es ja ein bisschen verstehen. Und wenn wir es mal hier schauen anhand des Freistoßes, da ist es noch die Dreierverteidigung. Wobei, das könnte auch schon wieder eine Viererreihe sein. Ich schaue gleich mal wieder auf den Radar, wenn es soweit ist. Also er scheint hier wirklich... Jetzt gibt es nochmal einen Wechsel. Thiago Silva und David Luis für Felipe... Alter, ah, hat Felipe Luis wieder raus. Was geht denn hier ab? Aber er scheint immer noch eine Dreierverteidigung zu haben. Ja gut, mit David Lewis hat er das ein richtiges Biest in der Innenverteidigung. Aber gut, lasse ich mich nicht, ähm, lasse ich mich nicht erschrecken. Und hier Colado. Und der war wichtig, schön raus. Jetzt einfach schön weiter kombinieren, hier nicht, ja, nicht mit Fehlpässen den Gegner stark machen. Und Sanchez kurzzeitig den Ball erobert. Und der ist nochmal geblockt und den knallen wir einfach mal rustikal raus mit Walker. Oder probieren das zumindest. Schüle gegen Ramirez. Ex-Teamkollegen. Jetzt hier der André bei Wolfsburg. Und der war ungefährlich. Kein Problem für Courtois. Und jetzt schauen wir hier, dass wir mal wieder ein bisschen im Ballbesitz bleiben. Und uns doch mal die ein oder andere Chance erarbeiten. Und er hier nicht das ganze Spiel macht. So, Hassar ganz abgeklärt. Die Seite gewechselt und hier möchte Costa geschickt werden. Aber leider gestoppt. Und er ist bei der Dreierverteidigung geblieben, so wie ich das sehe. Das hatte hier Silva im absoluten Beast-Mode. Wow, der war riskant, der Ball. Aber nochmal alles gut gegangen. Ja, und er hat jetzt hier echt eine... Ja gut, durch eine Dreierverteidigung ist zwar einmal weniger, aber unglaublich viel Präsenz im Mittelfeld. In der Mitte, wo sich sonst alles knubbelt, ist es jetzt frei. Dann habe ich die Situation wohl nicht erkannt, so wie die Moderatoren. Oh, und das ist auch sehr rustikal geklärt. Und das sollte, denke ich, mindestens wieder gelb geben. Aber jetzt mal ganz schnell. Aber er war schon wieder auf der Linie, der Assi. Und auch in die Mauer rein. Aber eine Ecke. Und die probiere ich kurz. Die probiere ich kurz. Vielleicht kriegt man das auf die Beine gestellt. Mit Company. Gut, eher suboptimal. Hier den Brocken hätte ich lieber in der Mitte. Oh, wow, was für ein Dribbelgott. Aber dann leider ungefährlich Cassias in die Arme. Und hier haben wir Cordado. 
der echt richtig eklig ist. Und der spielt auch mit dem gut. Also er hat schon vorher auch ein paar ganz nice Tricks ausgepackt. Muss ich ja neidlos anerkennen. Und jetzt hier Costa über den Flügel. Wurde aber direkt abgelaufen. Und ein typischer Ibabo-Ball, von dem aber Gott sei Dank gar nichts zu sehen war bisher. Und schön abgefangen von Mangala. Und hier haben wir Costa am Start. Und Ramirez, wir probieren es einfach. Oh, schade. Der war zu unplatziert. Kein Problem für den guten Ika, auch wenn er meiner Meinung nach seine besten Jahre schon hinter sich gelassen hat. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Verschätzt von Company. Aber nochmal gut gegangen. Und hier haben wir Ibabo jetzt und Walker. Der war ganz wichtig. Und es schaut ja noch, noch schaut gut aus. Ein Flügelwechsel mit Hazard. Ticken zu kurz. Aber zweiter Ball geht an Walker. Und Costa auf Hazard. Probieren wir direkt. Ah, mit dem Kopf. Gut, der war ungefährlich. Aber das Kopfball ungefähr ist ein Hazard, ist auch nicht. Jetzt kommt hier gleich nochmal der Ibabo-Ball. Aber den hat Company gerochen. Aber gibt Ibabo nochmal eine zweite Chance. Und das wird Elfer. Obwohl ich nichts gemacht habe. Oh, scheiße. Jetzt wird es nochmal ganz heiß. Eieiei. War das Mangala? War das nicht Kompanie vorher? Oh, scheiße, Mann. Wenn er den jetzt reinmacht. Ne, war Mangala. Ja, gut. Ihr kennt das ja. Nichts gedrückt, aber läuft halt zu so leicht rein. Und Ibabo fällt, als gäbe es kein Morgen. Ne? Komm jetzt, Courtois. Gegen Ex-Teamkollegen. Den halten wir. Ich bleib stehen. Yes, Mann. Wunderschön. Elfer halt macht einfach Spaß. Aber ich war zweite Halbzeit echt nicht mehr gut. Also er hat da er hat da einige richtig gute Wechsel gemacht und hat mich ziemlich dominiert. Oh. Komm Sanchez, mach's, beend's. Ah, oh, der Winkel war zu spitz. Schade. Nach Ewigkeiten mal wieder eine Chance für mich. Aber auch solche Matches muss es mal geben. Und ich muss ehrlich sagen, leider, leider... Man merkt den einen Mann mehr bei mir, beziehungsweise dem einen Mann weniger bei ihm nicht. Also das hat er in der zweiten Halbzeit wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ähm, es ist Glück für mich, dass ich den Elfer gehalten habe und wenn es alles glatt läuft, dann soll es das doch eigentlich gewesen sein. Oh, Verletzung hier am Start. Eieiei. Schön geblockt. Hat Mangala hier seinen Fehler von vorher wie gut gemacht. Und wie erhebe ich hier Fopp? Das gibt's ja nicht. Aber raus das Scheißding. Oh, jetzt bin ich hier echt unter Belagerung. Jetzt mit Ramirez das Ding nochmal ein bisschen nach vorne treiben. Und Sanchez, so. Rustikales Tackling und anscheinend kein Foul. Aber Touré räumt nochmal ab gegen Ibabo. Jetzt einfach den Ball noch schön laufen lassen, dann soll es doch gewesen sein. Was ein Match. Und Angel. Gegen David Lewis gar keine Chance. Yes, Mann. Und die Liga gehalten. Und ihr wart bei allen drei Spielen dabei. Drei Siege in Folge für mich. Ähm, auch hier, ja. Also wir schauen uns auch gleich nochmal, wie immer, zum Abschluss die Statistiken an. Ich denke, also ich muss ehrlich zugestehen, zweite Halbzeit ging an ihn. Da hat er richtig stark gespielt. Dafür, dass er einmal weniger war. Kann vielleicht auch mit David Lewis und Thiago Silva in der Innenverteidigung zu tun gehabt haben. Ähm, aber das 3-1 kurz vor der Halbzeit war nochmal sehr, sehr wichtig. Und dann schauen wir mal. Der Spiel des Spiels war es. Ich hoffe nicht kurz war, sonst spricht das ganz gegen mich. Wenn er so viel zu halten kommt. Nein, Costa war Spieler des Spiels. Aguero hätten wir als Joke auch noch gehabt. 6700 Münzen als Belohnung für das Liga halten. Und was haben wir denn? 10 zu 4 Schüsse, mehr Ball besetzt. Passt gleich gleich. Ja. Sag mal mal, war verdient. Sag mal mal, war verdient. Das war's zur heutigen Folge. Ab dem nächsten Mal weiterhin in Liga 3. Also kein Abstieg, Gott sei Dank, in Liga 4. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr keinen FIFA mehr verpassen wollt, auch gerne ein Abo. Und wer mich mal live erleben will, brenne ich in Blaze auf Twitch. Könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.